അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു സംരംഭകൻ ഇദ്ദേഹമാണ് പേപ്പാലിൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടർ പീറ്റർ തിയൽ ഇദ്ദേഹം സാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ വൺ ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയാക്കി മാറ്റാം ഈ പ്രസംഗമാണ് പിന്നീട് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് സീറോ ടു വൺ എന്ന ആ പുസ്തകമായി മാറിയത് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം യാത്രക്കായി കുതിരയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ കാലത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വേഗതയുള്ള ഒരു കുതിരയെ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു ഇതാണ് ആ തത്വം കുതിരയുള്ള കാലത്ത് കുതിരവണ്ടി നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു എൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ സമയം ഫോർഡ് ചെയ്ത പോലെ കാർ നിർമ്മിച്ചാൽ സീറോ ടു വൺ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സീറോ ടു എൻ അതിൽ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ദ്രുതഗതിയിലായിരിക്കും അഥവാ കുതിരയുള്ള കാലത്ത് കുതിരവണ്ടിയാക്കി അതിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മികച്ചത് അതല്ല സീറോ ടു വൺ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അത് വെർട്ടിക്കലായി കുതിക്കും കുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു തരിക ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്ന തത്വം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുതിരയെ കുതിരവണ്ടിയാക്കി പരിഷ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർഡ് ചെയ്ത പോലെ കുതിരയുള്ള കാലത്ത് കാർ തന്നെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുമാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു നൽകൂ വലിയ ഒരു കുതിപ്പ് നൽകൂ ഓദർ പറയുന്നു ലോകത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ തവണയെ നടക്കൂ എന്ന് അടുത്ത ബിൽഗേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കില്ല അടുത്ത മാർക്ക് സുക്കംബർഗ് ഒരിക്കലും ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കില്ല അടുത്ത ലാരി പേജ് ഒരിക്കലും ഗൂഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ല തത്വം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഒരു വൺ ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീറോ ടു വൺ പ്രോഗ്രസ് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം ആമസോൺ ആ ചെറിയ മാർക്കറ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് സ്റ്റോർ എല്ലാ ബുക്കും എല്ലാ സ്റ്റോറിലും കിട്ടാത്ത ആ കാലത്ത് ആമസോൺ ജനങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു പിന്നീട് ആമസോൺ സി ഡികളിലേക്കും ഡി വി ഡികളിലേക്കും കടന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയായി മാറി ഇതാണ് ആ തത്വം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മാർക്കറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബില്യൺ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മില്യൺ മാർക്കറ്റാണ് ഓദർ ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം ചെറിയ കുളത്തിലെ വലിയ മീനാകണം ഓദർ പറയുന്നു എല്ലാ കമ്പനികളും പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം മുഖ്യ കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഇന്ത്യൻ ടെലികോം കമ്പനികളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ജിയോ വന്നതിന് ശേഷം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു കാരണം അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിച്ചു പിന്നീട് അഥവാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിയോ ഒരു മോണോപോളി ആകും മോണോപോളി എന്നാൽ ഗൂഗിൾ പോലെ ഒരുപാട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നാം ഗൂഗിളിനെയാണ് ഓർക്കുക ഗൂഗിളിൽ മാത്രമേ നാം സെർച്ച് ചെയ്യൂ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതാണ് മോണോപോളി ആകാനുള്ള ആയുധം ഈ പുസ്തകത്തിന് നേരെ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഈ പുസ്തകം സാധാരണക്കാരനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വെറും മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ചേക്ക് വെറും ഉപഭോക്താവ് മാത്രമായ ഈ സാധാരണക്കാരനെ കുറിച്ച് എന്തിന് സംസാരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഇതിന് മറുപടി ഇസ്മി എം കെ ജയദേവ്